కేవలం నూట ఇరవై రోజుల్లో నాలుగు లక్షల వరకు శాలరీ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ జాబ్ కోర్సు లో జాయిన్ అవ్వండి హలో ఎం కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు మనకు కొన్నిసార్లు సడన్ గా లో అయిపోతాం అంటే నేను చేయలేను ఇంకా బయటపడలేను అంటే ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక పది బస్తాలు వచ్చి మనం పడిపోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫీల్ క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ ఒక్కొక్కసారి సమస్యలు సుడిగుండా ఉంటారు చూసారా అలాంటి వాటిలో ఆ ఊబిలో చిక్కిపోతాం అసలు మన మీద ఏ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు కాన్ఫిడెన్స్ కాదు కదా అసలు కనీసం ఇంకొక థాట్ ఆలోచించాలన్నా కూడా బ్రెయిన్ దానికి యాక్సెప్టెన్సీ అనేది ఉండదు అప్పుడు ఎలా బయటపడలేదు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకుంటుంటారు మీరు అంటే రెడీగా పెట్టుకుంటారా అండి కాశ్యప్ వస్తే వాళ్ళు చావకూడదు అని ఇది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది బ్రో ఓన్లీ నిజమన్నా ఒప్పుకున్నారు మీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో నాకు ఆ మెటాఫర్ చాలా బాగా నచ్చిందండి ఒక పది బస్తాల బరువు ఇమాజిన్ జస్ట్ నడుస్తున్న ఉన్నట్టుండే పది బస్తాలు మీద పడ్డాయి బరువు అయినవి పడిపోతాం దాని ఏమంటారు చతికలు పడిపోతాం అండి చతికలు పడిపోతాం ఎంతో ప్రయత్నాలు చేస్తాం ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఎక్కడ చూసినా దారులు మూసుకుపోయే కనిపిస్తాయి ఏ ఓపెన్ డోర్ కనపడదు ఒక్కసారి ఆ టైంలో నిజంగా ఒకసారి పడిపోయినప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కానివ్వండి బాడీ కానివ్వండి ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా కష్టమైపోయింది సార్ అంటే ఇది విన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నిజంగా ఒక్కొక్క ఫీల్ కలుగుతుంది అవును అవునండి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైపోతుంది ఆడియన్స్ కూడా ఇది నేను ఫేస్ చేశాను చెప్పేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ లో ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం చాలా స్లో అవుతాం మన ప్రోగ్రెస్ అనేది మన థాట్ ప్రాసెస్ లోగా ఫీల్ అయ్యామా స్లోగా ఆలోచిస్తాం ఎట్టు చూడండి ఏం అంత శూన్యమే ఏం కనపడదు అంత డార్క్నెస్ కొంతమంది మైండ్ డెడ్ అయిపోతుంది అవునండి యా యా ఆ ఆలోచన ఆగిపోతుంది అంతే ఏం చేయాలి ఎలా బయటపడాలి దీనికి నేను చెప్పే ఆన్సర్ మనకి కంప్యూటర్లో కీప్యాడ్ మీద ఎఫ్ ఫైవ్ అనే బటన్ ఉంటుంది రైట్ ఎఫ్ ఫైవ్ కొడితే సిస్టమ్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది లైఫ్లో ఒక ఎఫ్ ఉందండి ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆ ఎఫ్ నొక్కామా ఉన్నట్టుండి రీఫ్రెష్ అవుతాం అంటే ఎండలో అసలు చెమటలు కారిపోయి ఆ చెమటతో ఇలా ఉప్పు తేలిపోయి బాడీ అంతా డిహైడ్రేట్ అయిపోయి చాలా నీరసంగా అయిన వాడి మొహం మీద చల్లటి నీళ్లు చల్లామా కొట్టామా ఉన్నట్టుండి ఎక్కడో ఎనర్జీ వస్తుంది జీవం పుడుతుందండి ఆ ఎఫ్ గనక మనం నొక్కామా రీఫ్రెష్ అవుతాం ఆ ఎఫ్ ఏంటి కంట్రోల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చెప్తా లేదా మీరు వెళ్ళిపోండి నేను ఆడియన్స్ చెప్తా ఆ ఎఫ్ పేరే ఫెయిత్ అండి బా చాలా అంటే నాకు ఇంగ్లీష్లో నచ్చే పదాలలో ఈ ఫెయిత్ నేను ఫెయిత్ అన్నాక నేను ఏదో ఫిలాసఫీ మాట్లాడటానికి ఇక్కడ కూర్చోలా ఓకే ఫెయిత్ కెన్ మూవ్ మౌంటైన్స్ అంటారు కదా అంటే ఫెయిత్ ఉంటే ఈవెన్ మౌంటైన్స్ ని కదిలించవచ్చు రైట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా షూర్ ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ అద్భుతమైన స్టోరీ అండి ఇది ఫెయిత్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి బాగా గుర్తుంచుకోండి బిలీఫ్ అనేది మన మీద మనకు ఉంటుందండి ఓకే అండి బిలీఫ్ అనేది మన మీద మనకుంటుంది మనం కాకుండా అవతల వాళ్ళ మీద ఉండేది ఫెయిత్ అండి బా ఆ అవతల వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి కావచ్చు మీరు దేవుడు అంటారా యూనివర్స్ అంటారా లైఫ్ అంటారా మీ ఇష్టం సమ్ హయ్యర్ పర్సనాలిటీ ఆర్ సమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ రైట్ బిలీఫ్ అయితే మన సె మన మీద మనకు ఉండేది అవతల వాళ్ళ మీద ఉండేదాన్ని ఫెయిత్ అంటాం యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ నా ఫెయిత్ అనేది ఎంత ఎంత గొప్పది ఐ గివ్ యూన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎంతో ఉల్లాసంగా రైట్ ఒక పెద్ద మౌంటైన్ ఎక్కుదాం అని బయలుదేరుతాడు రైట్ ఆ ప్లేస్ కు చేరుకొని ఆ సేఫ్టీ రోప్స్ అవన్నీ వేసుకొని బాడీకి సేఫ్టీ రోప్స్ కట్టుకొని ట్రెక్కింగ్ మొదలు పెట్టే టయానికి చీకటి పడిపోయారు ఒక్కడే చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేరు రైట్ ఏదో కొద్దో గొప్ప చంద్రకాంతులు తప్ప అసలు పిచ్ డార్క్ కనపడట్లా అయినా ఆయన ఏదో లై అది ఇది పెట్టుకొని చిన్నగా కొండెక్కుతున్నాడు కొన్ని గంటలసేపు కొండెక్కాడండి ఉన్నట్టుండి కాల్స్లిపోయింది 
కాలు స్లిప్ అయితే అంత హైట్లో నుంచి దడాంగన కింద పడ్డాడు బా అయితే అతను ఒక సేఫ్టీ రోప్ కట్టుకున్నాడు కదా సేఫ్టీ రోప్ కట్టుకోవడం వల్ల డైరెక్ట్ కొండ మించి భూమి మీద పడలేదు ఆ రోప్ ఎంత దూరం అయితే క్యారీ చేయగలిగిందో ఎంత ఎంత అయితే ఉందో అక్కడ వరకు వచ్చి ఆగిపోయాడు గాల్లో వేలాడుతున్నాడు థ్యాంక్ గాడ్ ఇదంతా మిల్లీ సెకండ్స్లో జరిగిపోయిందండి యువర్ గెడింగ్ మీరు జెయింట్ విల్ మించి కిందకు వస్తుంటే ఇక్కడి నుంచి ఏదో జారిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అంతెత్తు కొండ మించి దడాంగని పడిపోయేటప్పటికి ఒక క్షణం ఏం అర్థం కాల ఆ అబ్బాయికి భయం వేసింది అబ్బాయికి భయం వేసి పెద్దగా అరిచాడు గాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ రెస్పాన్స్ రాలే మళ్ళీ గాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ రెస్పాన్స్ రాల నెట్వర్క్ లేదు ప్రాబ్లం ఉంది మళ్ళీ అరిచాడు గాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ మళ్ళీ అరిచాడు గాడ్ ప్లీజ్ ఏం కావాలంటే అది చేస్తా ప్లీజ్ నాకు హెల్ప్ చేయి నో రెస్పాన్స్ నో రెస్పాన్స్ మూడు సార్లు నాలుగో సారి ఐదో సారి అడగటమే అడగటం ప్లీజ్ గాడ్ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ సడన్ గా ఒక వాయిస్ వచ్చిందండి వాయిస్ ఏమొచ్చిందంటే నువ్వు కట్టుకున్న సేఫ్టీ రోపు కట్ చేయి షాక్ అయ్యారు కదా అవును సేఫ్టీ రూప్ కట్ ఏ మాట ఎవర్రాను అసలు ఎవర్రా అరిచింది సేఫ్టీ రూప్ కట్ చేయడానికి నేను చేయను సేఫ్టీ రోప్ కట్ చేస్తే సచ్చి ఊరుకుంటా కింద పడిపోతా నేను చెయ్యను నాకు నీ హెల్ప్ వద్దు ఏమొద్దు తెల్లవారిలో ఆయన అంతే ఆ ఎయిర్లో ఏళ్ళాడుతూ గాల్లో అంతే ఉన్నాడు తెల్లవారు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలు పోయి చూస్తే ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతం అంతా చాలా మంచుతో కూడుకున్న ప్రాంతం తెల్లవారులు గాల్లో అలా ఏళ్ళాడేటప్పటికీ ఆ మంచు ఇదంతా చనిపోయాడు అయితే అతన్ని చూసినప్పుడు ఇదే ట్విస్ట్ అండి అతన్ని చూసినప్పుడు ఆయన భూమి మీద నుంచి దగ్గర దగ్గర ఒక ఆరేడు అడుగుల ఎత్తులో మాత్రమే ఉన్నాడు అబ్బా అంటే ఆయన ఓ గాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అన్నప్పుడు రోప్ కట్ చేయమని వచ్చింది కదా కట్ చేసి ఉంటే మాక్సిమం ఒక ఆరేడు అడుగుల ఎత్తులోనే ఉన్నాడు కాబట్టి కింద పడితే మహా అయితే చిన్నది ఆరేడు అడుగులు అంటే ఎంత అండి ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ ఏమవుతుంది ఆరేడు అడుగుల మించి పడితే ఏదో చిన్న స్క్రాచ్ మహా అయితే ఒక ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది ఆయన ఎవరినైతే అడిగాడో ఆయనకు తెలుసు ఆరేడు అడుగుల ఎత్తులోనే ఉన్నాడు రోప్ కట్ చేయి అనే మెసేజ్ వచ్చింది ఈ పిల్లగాడికి తెలియదు ఎందుకంటే మొత్తం చీకటి హెల్ప్ అడిగాడు రెస్పాన్స్ వచ్చింది కానీ వచ్చిన దాని మీద ఫెయిత్ లేదు బా యువర్ గెడింగ్ మై పాయింట్ ఫెయిత్తో కట్ చేసి ఉంటే కింద పడేవాడు బ్రతికేవాడు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫెయిత్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అది ఏదైనా కానీయండి ఆ ఫోర్స్ మీరు ఏదైనా అన్నీయండి కొన్నిసార్లు బయట నుంచి వచ్చేదే మనకు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా పర్లేదు కానీ మనల్ని ప్రొడక్ట్ చేసుకోవాలని కూడా వినాలండి యాప్సులీ మనం వినాలి అది మీ హయ్యర్ వాయిస్ అంటారా మీ ఇంట్యూషన్ అంటారా దేవుడు అంటారా దైవం అంటారా ఇంకేమంటారా ఇంకేమంటారా అది అది ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు ఫెయిత్ ఒక్కొక్కసారి మనకేమీ తెలియదు అసలు ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ అన్న దానికి క్లారిటీ ఉండదు ఇది బ్లైండ్గా ముందుకెళ్ళటం కాదండి ఫెయిత్తో ముందుకెళ్ళటం యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎవరైతే ఫెయిత్తో ముందుకెళ్తారో వాళ్ళంత త్వరగా పడిపోరండి త్వరగా కాదు అసలు పడిపోరు పడిపోరు ఆ ఫెయిత్ అనేది ధైర్యం ఇస్తుంది ఆ ఫెయిత్ అనేది రిఫ్రెష్ చేస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కంప్యూటర్లో ఎఫ్ఐ నొక్కితే ఎలా అయితే రిఫ్రెష్ అవుతామో ఎవరైతే ఫెయిత్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తారో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లోగా ఫీల్ అయ్యారు ఎల్ఓడబ్ల్యూ లోగా ఫీల్ అయ్యారు మీ థాట్ ప్రాసెస్ స్లో అయ్యింది ఎఫ్ యాడ్ చేయండి లోగా యాప్ సెల్ ఫెయిత్ యాడ్ చేసామా లోగా ఉన్నప్పుడు ఫెయిత్ అనే పరికరాన్ని మనం గనక తీసుకున్నామా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఈజ్ అ ఫ్లో దేర్ ఈజ్ అ గ్లో మన మీద మనకు కొన్నిసార్లు నమ్మకం ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదండి హయ్యర్ ఫోర్స్ మీద గనక ఫెయిత్ ఉందా మన మీద ఉన్న అపనమ్మకం కూడా పోతుంది హా మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండి బయట ఫోర్స్ మీద ఫెయిత్ ఉండి ఇక్కడ బిలీఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఫెయిత్ ఉంది ఆ రెండిటి కాంబినేషన్ ఇక టెండూల్కర్ గంగూలీ లాగానే రన్సే రన్సు 
చాలా పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్ అండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీ లేనప్పుడు మనకు ఉపయోగపడే అత్యద్భుతమైన టూల్ ఫేక్ బా ఐ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ అండి షూర్ నేను ఒకసారి నా కెరియర్ బిగినింగ్లో అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను నేను నేను ఒక ఆయన దగ్గర పనిచేసేవాను ఒక ఆయన గారి దగ్గర ఓ నాలుగు నాలుగున్నర ఏళ్ళు పనిచేసే ఆయన గారి దగ్గర ఆయన దగ్గర నేను పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కూడా నేర్చుకున్నా కెరియర్ స్టా ఈ ఈ కోచింగ్ కెరియర్లోకి వచ్చిన ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నాకు ఒక క్వశ్చన్ మైండ్లో వచ్చింది క్లారిటీ లేదు ఓకే నేను చదివింది ఇది కాదు నేను మాస్టర్స్ ఇన్ ఫార్మసీ నేను చేసింది అన్న వదిలేసి నేను దీంట్లోకి వచ్చా దీంట్లో నాకు కెరియర్ కనపడట్లా ఫస్ట్లో ఎక్సైటింగ్ ఉంది నాకు ముందు ఏది కనపడట్లా నేను ఆయన దగ్గరికి పోయి అడిగేవాడిని వర్కౌట్ అవుతుందా ఈ క్వశ్చన్ చాలామందికి వస్తుందండి వర్కౌట్ అవుతుందా వర్కౌట్ అవుతుందా వర్కౌట్ అవుతుందా సంపాదించగలుగుతావా కనీసం తిండి దొరుకుతుందా ఆయన ఒక మాట అన్నారండి ఆ మాట నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఫెయిత్ అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఆయన అన్నారు అరే నువ్వు మీ అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఇంకా పుట్టలా మీ అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే మీ అమ్మ రొమ్ములో పాలు పెట్టాడు భగవంతుడు ఫుడ్ ఉంటుందా ఉండదా ఏ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ యార్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే వచ్చేస్తుంది దీన్ని సృష్టించిన వాడికి ఇది పెట్టడం తెలుసు బా ఫెయిత్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఉందా ఏమో నేను కొంచెం ఇవాళ ఫిలాసఫీలోకి వెళ్ళాను బట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎన్నున్నా ఫెయిత్ అనేది ఉండాల్సిందే ఒకటి మనలో మన మీద మనకు బిలీఫ్ ఎంతైతే అవసరమో అంటే ఇది ఎట్లుంటుందంటే నా దగ్గర పెద్ద కారు ఉంది నా బిలీఫ్ అది అద్భుతమైన కారు అన్ని కార్లు అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కానీ రోడ్డు బాల ఏమవుతుందండి కంకరాల రోడ్ల మీద మనం వెళ్ళే రోడ్ ఫెయిత్ అండి అంతే యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అది ఫెయిత్ అది అది మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఫెయిత్ అనే క్వాలిటీ మనలో ఉండాలి అది మీరు ఎవరిని నమ్ముతారు ఎలా నమ్ముతారు దట్స్ అప్ టు యూ అది మీ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటారా ఇంకేం వైబ్రేషన్స్ అంటారా వైబ్స్ అంటారా మీరు ఏ పదాలైనా పెట్టుకోండి నాకు అనవసరం ఇది క్రియేట్ చేసిన వాడికి ఇది పెట్టడం కూడా తెలుసు తెలుసు డెఫినెట్గా తెలుసు లేకపోతే క్రియేట్ చేయండి అవును బా ఎంత మందికి నమ్మకాన్ని కలిగించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంఈన్ కాశ్యప్ గారు చాలా మంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఒకటే రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకో ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఈ పదం చెప్పినప్పుడల్లా కంట్రోల్ తప్పుతుంటా ఎందుకంటే అది అలాంటి కంటే హౌ టు కంట్రోల్ ఆర్ సెల్ఫ్ నా లైఫ్ ని నా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లో నా లైఫ్ నేను ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి సింపుల్ సింగిల్ స్ట్రేట్ టాపిక్ నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎలా పెంచుకోవాలి నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పెరిగితే నా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ మైండ్ అనే అద్భుతమైన మషిన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్స్తో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా చాలా పెద్ద టాపిక్ అండి అది చాలా పెద్ద చాలా నాకు ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ కూడా అది ఐఎమ్ ఏగర్లీ వెయిటింగ్ అనమాట ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోసం అని చెప్పేసి వెల్సి ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ సండే ఆఫ్లైన్ అయితే హైదరాబాద్లో ఉంటుంది అదే రోజు ఆన్లైన్ కూడా ఉంటుంది సో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది ఐ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ విత్ అప్రిసియేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్కి మీరు కనుక వన్ డే సెషన్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఖచ్చితంగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే జస్ట్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దీనికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టి కశ్యప్ గారి సెషన్ అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటాం అని చెప్పేసి పెట్టినా కూడా కశ్యప్ గారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా